സരള തക്രാൾ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ പൈലറ്റ് ആദ്യമായി വിമാനം പറത്തിയ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് സരള തക്രാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വയസ്സിലാണ് അവർ ഏവിയേഷൻ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ഒരു ജിപ്സി മോത്ത് വിമാനം തനിച്ചു പറത്തുകയും ചെയ്തത് അന്ന് അവർ നാലു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായിരുന്നു പ്രാഥമിക ലൈസൻസ് നേടിയ ശേഷം ലാഹോർ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിന്റെ വിമാനത്തിൽ ആകാശത്ത് ആയിരം മണിക്കൂർ തികച്ചു പതിനാറാം വയസ്സിലായിരുന്നു വിവാഹം ഭർത്താവായ പി ടി ശർമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒൻപത് വൈമാനികരുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവായ പി ടി ശർമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒൻപത് വൈമാനികരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനവും ഈ നേട്ടത്തിന് സരളയെ സഹായിച്ചു പൈലറ്റുമാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സരളയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായ പി ടി ശർമ്മ തന്നെയാണ് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് ലാഹോർ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിൽ അംഗമാക്കിയതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ശർമ്മയുടെ അച്ഛനും സരളയെ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ലാഹോറിനും കറാച്ചിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിരമായി ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിച്ചിരുന്ന ശർമ്മ ശരളയെ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പതിനാറ് വയസ്സായിരുന്നു ലാഹോർ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബിന്റെ ജിപ്സി മോത്ത് വിമാനത്തിൽ സരള ആയിരം മണിക്കൂർ തനിച്ചു പറത്തി ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ വയസ്സ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൂട്ടിന് നാല് വയസ്സുകാരി മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ അന്ന് തുല്യ പ്രാതിനിധ്യത്തിനായുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ സരള എന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നുകാരിയായ അമ്മ എല്ലാറ്റിനു മുകളിലൂടെ പറക്കുകയായിരുന്നു അതും പുരുഷന്മാരുടെ കുത്തകയായ വിമാനത്തിന്റെ കോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് സാരി ഉടുത്താണ് സരള കാൽവച്ചത് വിമാനം പറത്താനുള്ള എ ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കിയ സരളയെ ബി ലൈസൻസ് കൂടി എടുപ്പിച്ച ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ആക്കുകയായിരുന്നു ശർമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ജിപ്സി മോത്ത് എന്ന ട്രെയിനിങ് വിമാനം അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിമാനം പറത്തണമെന്ന് സരളയ്ക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വിധി അവർക്കായി കരുതി വെച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശർമ്മ ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അന്ന് സരളയുടെ പ്രായം ഇരുപത്തിനാല് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിധവയായ സരള അറിയുന്ന വിദ്യ കൊണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സിവിലിയൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന പരിപാടി അധികൃതർ നിർത്തി അതോടെ പറക്കാനായി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിറകുകൾ മടക്കി അവർ പെയിന്റിങ്ങിലേക്കും കലയിലേക്കും മടങ്ങി ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനത്തോടെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ സരള അവിടെ വെച്ചാണ് ആർ പി തക്രാളിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിവാഹത്തോടെ പൂർണമായും ചിത്രരചനയും വസ്ത്രാഭരണ ഡിസൈനിങ്ങുമായി തുടർന്ന സരള ആ ഫീൽഡിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ ഉന്നതിയിലെത്തി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡിസൈനർമാരിൽ ഒരാളായി മാറിയ സരള പിന്നീട് ഒരിക്കലും തന്റെ പഴയ സ്വപ്നങ്ങൾ പൊടുതട്ടിയെടുത്തിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അവർ മരിക്കും വരെ കോക്ക്പിറ്റും കണ്ടിട്ടില്ല അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ്